百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。鱼肉不能随便吃，这四个部位的毒素最强。幸亏卖鱼店的老板告诉我，很多人都还不知道原因。那么就跟着视频一起来看看是怎么回事吧。鱼类是我们日常生活中非常常见的肉类，很多人都特别喜欢吃。鱼含有丰富的蛋白质，尤其是优质蛋白。并且鱼的肉质鲜嫩，脂肪含量低，并且鱼肉含有特别丰富的营养物质，并且鱼肉的烹饪方式也非常的多，烤、煎、炖、煮、炸，不管怎么做出来都非常的好吃，因此受到大家的喜爱。但是鱼并不是所有的部位都可以吃，像这四个部位就被很多人都忽略了，并且是不可以吃的。那么到底是哪四个部位呢？第一个部位很多人都吃过，来看看你有没有吃。第一个部分鱼粘液，很多人可能都没有意识到这个部位。这个部位其实也就是在鱼的身体上面。很多人在烹饪鱼的时候，直接去掉鱼鳞之后，然后将鱼冲洗干净就开始烹饪了。但是很多人都忽视了，去掉鱼鳞之后，鱼身上还是摸起来特别的顺，特别的滑。而鱼身体上这个摸起来滑滑的东西就是鱼粘液，平时很多人都不注意，其实鱼粘液也是不可以吃的。鱼身上的这一层黏黏糊糊的东西，鱼在水里面游的时候，这一层粘液上面就会附着着很多的。细菌还有一些杂质和污垢，因此特别的脏。所以我们在处理鱼的时候，不仅要把它的鱼鳞剔掉，而且还要将鱼表面的这一层粘液也完全的清除。清除这一层粘液，直接用清水洗是不够的，必须要借助家里面的刀才能将它清理干净。找一把比较顺手的刀，然后像这样。顺着鱼的身体往一个方向这样刮，就可以将鱼粘液刮得很干净。看一下，就刮下来的这一层物质，非常的粘稠，就像胶水一样，看起来就觉得很恶心了。一面刮完之后，另一面也要刮，背上面也要刮到。想一下，这一层粘液上面，平时我们直接用水洗，根本就洗不干净。如果人体经常吃这样的粘液，而粘液上的这些污渍还有细菌，对人体能有好处吗？因此，去掉鱼鳞之后，一定要用菜刀，再将鱼的身上这样来回的刮蹭几次。像这样就完全刮干净了。第二个部位就是鱼尾和鱼鳍，鱼尾和鱼鳍里面含有大量的刺，尤其是鱼尾里面还有一些寄生虫什么的，因此我们在吃鱼的时候一定要把鱼尾还有鱼鳍处理掉。尤其是给小孩子吃的鱼，一定要把鱼鳍和鱼尾处理掉，这样才会更加的安心。不管是鱼尾还是鱼鳍，我们都要用剪刀依次将它剪掉，处理干净。如果我们在吃鱼的过程中一不小心被鱼刺卡住喉咙了，那么一定要赶快去医院就医，不要相信什么吃一口米饭或者是咬一口馒头，喝一点醋就能解决问题，只会让问题越来越严重哦。第三个部位就是鱼头，鱼头其实也是可以吃的，主要是鱼头里面的鱼鳃，千万不能吃。鱼鳃是鱼在水里呼吸的过滤器，鱼鳃里面有一层黑黑的膜，一定要清洗干净。那个也是不能吃的，很脏的东西，吃了对身体不好。因此，我们杀鱼的时候，一定要把两边的鱼鳃完全挖干净。就算是鱼店老板将鱼挖干净了之后，我们回来也要检查一下。毕竟去鱼店买鱼，顾客很多，有时候老板也有一不小心大意的时候，所以我们一定要检查。我刚才检查的时候，就发现了一块
遗留的鱼塞在里面，把它拔干净，两面都要检查仔细了。第四个部位就是鱼的内脏。鱼的内脏是污染最严重的，寄生虫最多的，所以是不能吃的。因此，我们在买鱼的时候，自己拿回家杀，或者是让鱼店的老板杀，那么一定要记得把鱼里面的、鱼肚子里面的内脏完全清除干净。有很多朋友喜欢吃里面的鱼泡，鱼泡呢，我们也尽量别食用。除此之外，鱼内脏里面的胆。我们在去除胆的时候一定要小心，胆汁特别苦，一不小心把它戳破了，那么整条鱼都会被胆汁的苦味污染。所以呢，在去内脏的时候一定要小心。那么当鱼身上的这四个部位完全清除掉后，我们就可以放心的食用了。全部清理过后，我们现在把鱼放到流动清水下面冲洗干净。里里外外都要清洗掉，把里面的血水冲刷出来。洗鱼肉的时候，尽量用流动的清水来冲洗。下面就用这条鱼给大家分享一道非常好吃的酸菜鱼的做法。清洗干净的鱼，我先把它切成了鱼块，加入适量的料酒，几片生姜、葱段，抓拌均匀。去鱼腥味用手抓的时候一定要当心，小心里面的鱼刺刺伤自己。接下来再准备一包酸菜鱼调料，把里面的腌料包倒进来。继续抓匀，让每一个鱼块都均匀的裹上腌料。抓均匀后，盖上一个保鲜膜或者是锅盖，把鱼放在一旁腌十五分钟，让它入味。中间的这一段影片在拍摄的过程中忘了开开关，结果就没拍下来。这一步我们只要记住，把锅烧热后倒入三十克的食用油，油热，然后把鱼料里面的其他调料倒下去炒香后，加入适量的清水，把水煮沸，就是现在的这个样子。然后我们再把腌好的鱼倒进去。用勺子轻轻的来回推动，煮鱼的时候千万不要用铲子来翻动，那样会把鱼肉翻碎，所以一定要用勺子轻轻的来回推动一下就可以。盖上盖子，把锅里面煮开后，再煮六到八分钟。鱼块切的比较大，那么我们就煮十分钟；鱼块切的比较小，一般八分钟就已经足足的了。时间到，揭开盖子，哇，真的是太香了！看一下这样煮出来的鱼肉，肉质非常的鲜嫩。最后撒上香菜，美味继承。这样做的酸菜鱼非常的入味，非常的完整，没有一块是碎掉的。汤鲜味美，这个汤汁用来泡饭最好吃了。喜欢的朋友就赶快试一下吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。